，夏总，您怎么在这儿？我们谈谈吧。不用了吧？我说你怎么那么幼稚呢？你做这样的事有意义吗？我就是不想干了，您同意了不就可以了吗？我说过了，公司的事情我会解决，不用你管。可是，可是你解决不了，因为他辞职的原因是我。你就跟他直说了吧，没什么不好意思的。你不跟他说清楚，他怎么可能同意你辞职了？我们已经在一起了，我不想我的女朋友这么辛苦。再说了，未来咱们两家公司也一直有合作，他也应该避险，所以我就干脆让他直接就辞职了。你不是说你已经拒绝他了吗？哎，兄弟，我这个人你也了解，屡战屡败，屡败屡战吧。谁能经得住我这样的热情？所以你辞职的原因是因为他。夏总，好了，谢谢你送我女朋友回家。我们晚上要约会，就不留你了。我们下次再聚，拜拜。你开玩笑也得有个度吧？你怎么能跟他说我跟你在一起呢？你到底想干什么？干什么？帮你辞职啊？我又没让你帮忙。你不就是想为公司牺牲吗？但是你想想，夏哥怎么可能会让你牺牲啊？没有我，你无论如何都不可能辞职成功的。可我们骗人之后怎么办？我们明明没有在一起。所以说啊。咱们这个谎已经撒出去了，就得好好准备。我给你提一醒啊，我这个兄弟可没那么好糊弄。在你顺利离开公司之前，咱俩得好好演场戏。哼，怎么样？会议的最后呢，我跟大家宣布一个人事变动，因为行凶的离职，副本项目负责人呢由一一来接替，时间也比较紧迫，希望你们俩能在两天的满场任务交接。当然，还有咱们其他各部门呢，也都要继续好好配合啊。什么离职？行凶干的好好的，为什么要离职啊？还是因为泄密的那件事吗？他是无辜的，而且他为了这个项目付出了多少心血，我们都是知道的。行，那怎么回事？你倒是说句话呀！我这边没有任何问题。行玉，散会。你在开玩笑呢？你和何经理在一起了？不可能，你不是选了夏总吗？哎呀，你俩别乱说了。总之，事情就是这样。我辞职和公司没有关系，纯粹是我个人原因。我不相信，之前不是说你不喜欢他吗？这，人都是会变的嘛。你们什么时候开始的？就算你和他在一起，也用不着辞职啊。你的闺蜜们肯定会问你咱两个的恋爱经过，你要谨慎回答，因为你在他们面前露馅，就等于在夏哥面前露馅。那我要说什么？你就告诉他们，咱俩在你停职的时候朝夕相处，日久生情。你辞职的理由呢，就是为了嫁给我做全职太太。谁要嫁给你啊？你表现得越幸福，他们就会越因为这个结果而懵逼，从而忽略掉过程中的漏洞。相信你。就在我停职的那段时间，他每天都来陪我。后来我就渐渐发现，自己已经离不开他了。其实像林静那样做一个全职太太也挺好的呀，没有工作的压力，有自由，有时间，可以过更精彩的人生。好啦，你们已经到了谈婚论嫁的地步了。好啦，何经理有钱有闲，嫁给他也是不错的选择呀。虽然我们三宅一生马上就要分开了，但是你能找到幸福，也是一件高兴的事儿。为你祝福，干杯。